ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் நீங்கள் யூடியூப்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க பார்ட் ஒன்னை நாங்கள் இதில் வந்து மறுபடியும் இது சம்பந்தமான விளக்கத்தை பார்த்துட்டு ஏன்னா அந்த அந்த பகுதியில் வந்து நிறைய விளக்கம் கொடுத்துருந்தாலுமே கூட நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து மாத காலத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் இந்த எட்டு விதிகள் ஒம்பது விதிகள் அடங்கியதை நான் கொஞ்சம் இனம் கண்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்தும் இன்னொரு விதியை வந்து நம்ம கண்டிருக்கோம் இன்னொரு விதியும் இருக்கு பதினோராவது விதியும் ஒன்று இருக்குது நாங்கள் அதை வந்து இன்னும் ஃபுல்லாகவே ரப்ப பண்ணலை ஸோ சுவராக தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்போ பத்து விதிகள் வந்து நாங்கள் இனம் கண்டது ஸோ இது வந்து நீங்கள் வேறு எங்கேயுமே தேடினாலும் கிடைக்காது ஸோ இது வேறு ஸ்கூல்ஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்தாலும் உங்கள் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்களான்னு தெரியாது சந்தி பிரிக்கிறதுக்கு சந்தி பிரித்து போட்டிருப்பாங்க சந்தி பிரிக்கிறதுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறாங்களா இப்படி தான் பிரிக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்படி தான் பிரிக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறாங்களா ஒரு சில விதிகளை வச்சுக்கிட்டு பிரிக்கலாம் விதிகள் வந்து வேற எங்கேயுமே இல்ல நான் நமக்கு வந்து விளங்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக சொன்ன இப்படி நோமலா போட்டு வச்சிருக்கேன் ஸோ நாங்கள் ஒவ்வொன்றாம் அதை பார்த்துருவோம் நோமலா உயிர்மை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் சுதாரணத்துக்கு க அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாங்கள் உயிர்மை எழுத்துன்னு சொல்லுவோம் உயிரெழுத்துங்கிறது எங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பன்னீர் எழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு எழுத்துக்கள் எங்களுக்கு உயிரெழுத்துக்கள் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய க ச ச ட ஸோ விடுக்கல கானங்கான சான ஞான டானான்னு சொல்லக்கூடிய பதினெட்டு எழுத்துக்கள் நாங்கள் மெய் எழுத்துக்கள் என்று சொல்லுவோம் இந்த மெய்யும் உயிரும் சேர்ந்து பிறக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய இருநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்கள் எங்களுக்கு உயிர்மை எழுத்துக்கள் ஸோ இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் தான் பிள்ள என்னென்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதமான சந்தி பிரிப்புகளில் வந்து எங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு பார்த்துக்குங்க ஸோ க அப்படிங்கிற எழுத்து எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இதை நாங்கள் மெய்யாவும் உயிராவும் பிரிக்கலாம் ஸோ மெய்யா பிரித்தோம்னா இது இக்கண்டு வரும் உயிரா பிரித்தோம்னா இது அ வண்டு வரும் பி என்ற எழுத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்பாக வரும் இது இ ஆக வரும் ஸோ இப்பு கூட்டல் இ தான் எங்களுக்கு வந்து பி அப்படிங்கிற எழுத்தாக உருவாகியிருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்தும் சேர்ந்து பிறக்கக்கூடிய இந்த அவ்வளவும் தான் எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதமாக எங்களுக்கு சந்திப்பிரிக்கிறதுல வரும் இது ஓகேவா இது கிளியரா உயிர்மை கிளியரா இந்த விஷயம் ஓகே அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா சொல்லுங்கம்மா டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க நான் சொல்லித்தாரேன் இப்ப இந்த பத்து விதிகளையும் பத்து விதிகளும் எங்களுக்கு அதிகமா வருமானா இல்ல பத்து விதிகளும் வந்து எங்களுக்கு அதிகமா யூஸ் ஆகாது பட் எங்களுக்கு அதிகமா யூஸ் ஆகிறத வந்து நாங்க வந்து டிக் பண்ணிட்டு போவோம் எங்களுக்கு அதிகமா நூத்துக்கு எண்பது சதவீதமான சந்தி பிரிப்புகள் வந்து எங்களுக்கு இந்த உயிர்மையா இருக்கும் ஸோ இது எங்களுக்கு கட்டாயமானது அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மெய்யெழுத்து இருக்கு ஸோ மெய்யெழுத்துக்கள் எங்களுக்கு வந்து இக்கு இருக்குதா ஸோ இந்த இக்கு அப்படிங்கிற மெய்யெழுத்து எங்களுக்கு என்ன எழுத்தா மாறும்னு சொன்னா ஒரு சில சந்தர்ப்பத்தில் ஏதாவது ஒரு உயிரெழுத்தா மாறும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு பாடல்கள் இல்லாட்டி இரநூறு பாடல்களுக்கு ஒரு முறை ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும்தான் எங்களுக்கு இந்த மெய்யெழுத்து ஒரு உயிரெழுத்தா மாறுறதோ அல்லது பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் ஒரு மெய்யெழுத்தா மாறுறதோ நடக்கும் ஸோ இந்த இரண்டுமே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேராக நடக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுருந்தா மட்டுமே போதும் ஆனால் நாங்கள் ஓலவல் பேப்பரில் வந்து நினைக்கிற ஒரே ஒரு செயல்களில் வந்து நான் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் பார்த்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறனால நான் இதை வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பட் இது வந்து நமக்கு வந்து பெருசாக யூஸ் ஒன்று தேவையில்லை பட் அடுத்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மூன்றாவது தான் எங்களுக்கு மிக மிக முக்கியமானது நூற்றுக்கு இது ஒரு பத்து சதவீதம் இல்லாட்டி அஞ்சு சதவீதமான சந்திப்பிரிப்புகளில் வந்து இது வருது அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய இங்கு அடுத்து இந்த் அடுத்து இஞ்ச் இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் மொழியினுடைய இறுதியில் அதாவது சொல்லினுடைய இறுதியில் வந்திருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எழுத்து சந்தி பிரிக்கிறப்பையோ அல்லது நாங்கள் சந்தி பிரித்து எழுதுறப்பையோ எங்களுக்கு இம்மாக மாறுறதுக்கான வழிமுறைகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் உதாரணம் பார்க்குறப்ப இதை பார்ப்போம் இது விளங்கணிச்சா இங்கு இந்து இஞ்ச் ஆகிய எழுத்துக்கள் இம்மாக திரிதல் இந்த விஷயம் விளங்கணிச்சா உகரம் பெறல் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு பிள்ளைகள் உங்களுக்கு குற்றிய உகரம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா குற்றிய உகரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சார்பெழுத்துக்கள் குற்றிய உகரம் 
பின் வரக்கூடிய வள்ளின மெய்யின் மேல் ஏறி வரும் உகரம் குற்றியலுகரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் மறுக்க சொல்றேன் தனி குற்றெழுத்துக்கள் அப்படின்னா எதுன்னு சொன்னா இங்க பாருங்க அ இப்படியாக எங்களுக்கு உயிரெழுத்துக்கள் இருக்குது இந்த உயிரெழுத்துக்கள் எங்களுக்கு குரில் எழுத்துக்கள் எதுன்னு சொன்னா ஒரு குரில் எழுத்து ரெண்டாவது ஈங்கிறது ஒரு குரில் எழுத்து அடுத்து என்ன எழுத்து குரில் எழுத்து ஊ விலங்குதா ஊ என்றது வாய்ஸ் நல்லா கிளியரா விலங்குதா ஓகே எங்களுக்கு வந்து பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள்ல வந்து ஐந்து குரில்கள் இருக்குது ஓகேவா ஐந்து குரில்கள் எங்களுக்கு இருக்குது ஏழு நெடில் எழுத்துக்கள் இருக்குது இப்ப இந்த குரில் எழுத்துக்கள்ல வந்து எங்களுக்கு இப்ப இக்கு பாருங்க இக்கு கூட்டல் அ க இக்கு கூட்டல் ஆ கா இக்கு கூட்டல் இ கி இப்படியாக உயிர்மை எழுத்துக்கள் உருவாகும் இப்ப இந்த ஆவுக்கு நேர வரக்கூடிய க ங ச ஞ ட ந த ந இருக்கு இல்லையா பிள்ளைகள் இந்த வரி அடுத்து இந்த இகரத்துல வரக்கூடிய இந்த வரி கி ஞி சி ஞி இதுல கு வரி இப்படியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து தர பதினெட்டு உயிர்மை எழுத்துக்கள் ஐந்து தர பதினெட்டு அதாவது மேல அஞ்சு எழுத்துக்களும் கீழே வரக்கூடிய பதினெட்டு உயிர் எழுத்துக்களும் நாங்கள் சேர்த்தோம்னா மொத்த எழுத்துக்கள் தொண்ணூறு எழுத்துக்கள் எங்களுக்கு உயிர்மை குரில்கள் என்று சொல்லுவோம் அதே நேரம் மேலே இருக்கின்ற இந்த அஞ்சு எழுத்துக்களை சேர்த்தா மொத்த தொண்ணூத்தி அஞ்சு எழுத்துக்கள் இந்த உயிர் மற்றும் உயிர்மை குரில் எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் இப்படி வரக்கூடிய இந்த உயிர்மை குரில்களை அடுத்து எங்களுக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் குற்றியலுகரமாக ஏற்றுக்க மாட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு சில குற்றியலுகரை சொல்லி எழுதுகிறேன் உதாரணமாக நகு நாடு படு பாட்டு இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் ஒன்று சொன்னேன் ஒரு வரைவிலக்கன் ஒன்று சொன்னேன் தனி குற்றெழுத்து அல்லாத பிற எழுத்துக்களின் பின் வள்ளினமையின் மேல் ஏறி வரும் முகரம் குற்றியலுகரம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது நான் சொன்ன இந்த தொண்ணூத்தஞ்சு எழுத்துக்கள் தவிர்ந்த மற்ற எழுத்துக்களுக்கு பின்னாடி வள்ளி நிலத்துக்கள் என்னன்னு தெரியுமா வள்ளி நிலத்துக்கள் ஓகே வள்ளி நிலத்துக்கள் சொல்லுங்க பாப்போம் க ஸோ இந்த ஆறு எழுத்துக்களை நாங்கள் வள்ளி நிலத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது ஓகேவா வள்ளி நிலத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் பிரச்சனை இல்லை தெரியாது எனக்கு சொல்லிடுங்க நான் அதில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்லித்தருவேன் ஓகே இப்போ இந்த கசட தப்பற அப்படிங்கிற எழுத்துக்கிட்ட வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதை நாங்கள் குற்றியலுங்க பாருங்கள் இப்போ நான் சொன்னேன் தனி குற்றெழுத்துன்னு சொன்னால் இப்போ ஆவுக்கு நேராக வரக்கூடியது இந்த ந ஸோ இது ஒரு தனி குற்றெழுத்து இது ஒரு தனி குற்றெழுத்து இந்த தனி குற்றெழுத்துக்கு பின்னாடி எந்தெந்த எழுத்து வரணும்னா இந்த கசட தப்பறையில ஏதாவது ஒரு எழுத்து வந்து அதன் பின்னாடி உகரம் வந்திருந்தா அது வந்து இந்த காணா வந்து கூணாவாவோ சு டு து பு ரு இப்படி இந்த கூணா சூனா டூனா தூணா பூனா ரூனாவா வந்திருந்தா அதை நாங்க குற்றியலுகரம்னு சொல்லுவோம் ஆனா நாங்க அங்க சொன்ன வரைவிலக்கணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தனி குற்றெழுத்து அல்லாத வேற ஏதாவது ஒரு எழுத்து வந்து அதன் பின்னாடி வள்ளின எழுத்தின் மேல இந்த உகரம் வந்திருந்தா அதை நாங்கள் குற்றியலுகரம்னு சொல்லுவோம் அப்ப இது ஒரு தனி குற்றெழுத்து இது ஒரு குற்றியலுகரமாக வராது ஆனா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நாடு என்பது என்னன்னு சொன்னா ஒரு குரில் எழுத்தா ஒரு நெடில் எழுத்தா நாடு என்பது ஒரு நெடில் சோ எங்களுக்கு தனி குற்றெழுத்து அல்லாத இது ஒரு நெடில் எழுத்து சோ நா என்பது ஒரு நெடில் எழுத்து நா என்ற நெடில் எழுத்துக்கு பின்னாடி 
வள்ளினை எழுத்தான கசட தப்புறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இட்டு இங்க வந்திருக்கு அதனை தொடர்ந்து என்ன செய்யணும் உகரம் வந்திருந்தா இது ஒரு குற்றியல் உகரம் தனி குற்றெழுத்து அல்லாத பிற எழுத்துக்களின் பின் வரக்கூடிய இந்த வள்ளினமையின் மேல் ஏறி வரும் உகரம் குற்றியல் உகரம் என்று சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்ப படு என்பது உகரமா இல்லையா இது ஒரு குற்றியல் உகரம் அல்ல ஏனா இது வந்து என்னது ஒரு தனி குறில் எழுத்து சோ இது என்ன அல்ல ஒரு குற்றியல் உகரம் இல்ல பாட்டு என்பது குற்றியல் உகரமா இல்லையா பாத்து என்ன சொன்னா இப்ப பட்டு என்பது குற்றியல் உகரமா இல்லையா பட் இது ஒரு குற்றியல் உகரம் ஏன்னு சொல்றேன் பாருங்க நான் சொன்ன விஷயம் வந்து தனி குற்றெழுத்த அடுத்து வந்திருக்கிறது மட்டும்தான் பிள்ளைகள் நடு நகு சரியா விரு இந்த மாதிரியானது மட்டும்தான் ரெண்டே ரெண்டு சொற்கள்ல வர்றது மட்டும்தான் பிள்ளைகள் குற்றியல் உகரம் இல்லை இங்க பாத்தீங்கன்னா தனி குற்றெழுத்து அல்லாத அதற்கு பின்னுக்கு ஒரு வேற எழுத்து வந்திருக்கு ஒரு மெய்யெழுத்து வந்திருக்கு அதன் பின் வரக்கூடிய இன்னொரு வள்ளின மெய்யை அடுத்து ஒரு உகரம் வந்திருக்குன்னு சொன்னா இது ஒரு குற்றியல் உகரம் பாட்டு என்பதுக்கு நெடிலெழுத்துக்கு பின்னுக்கு இன்னொரு மெய்யெழுத்து வந்திருக்கு அதுக்கு பின்னாடி வந்திருக்க வள்ளின மெய்யின் மேல் ஏறி வரக்கூடிய உகரம் தான் இது ஒரு குற்றியல் உகரம் ஓகேவா இது ஸோ இது இதுக்காக ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு இன்னும் மேலதிக விளக்கம் ஆ ரெண்டு ஆயிருந்தா உதாரணத்துக்கு இப்ப நடு நகு இவிரு இரு இடு இந்த மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு சொற்கள்ல வரக்கூடிய தனி எழுத்துக்கள் வந்தா மட்டும்தான் அது குற்றியல் உகரம் இல்ல ரெண்டு எழுத்துக்கள் ரெண்டு குற்றெழுத்துக்கள் வந்தா அது வந்து குற்றியல் உகரம் தான் ரெண்டு குற்றெழுத்துக்கள் உதாரணத்துக்கு பாருங்க வயிறுன்னு சொல்றேன் இது குற்றியல் உகரம் இது ஒரு தனி குற்றெழுத்து ஓகேவா இது ஒரு தனி குற்றெழுத்து சோ இங்க எத்தனை குற்றெழுத்துக்கள் இருக்குன்னா ரெண்டு குற்றெழுத்துக்கள் இருக்குது இதுவே வரு அல்லது விரு என்று வந்திருந்தா இது குற்றியல் உகரம் அல்ல பட் இங்கன இடையில இன்னொரு எழுத்து குறில் எழுத்து வந்திருந்தால் இது உயிர் தொடர் குற்றியல் சோ இதுல ஆறு வகை இருக்கு தொடர் மென்தொடர் இடைத்தொடர் உயிர் தொடர் ஆயுத தொடர் நெடில் தொடர் அப்படின்னு ஆறு வகை இருக்குது சோ இது வந்து உயிர் தொடர் குற்றியல் உகரத்துக்குள்ள வரும் ஓகேவா அந்த ஏன் நான் சொல்றேங்கிறத நான் உங்களுக்கு செய்யல சந்திப்பிக்கிறப்ப நான் சொல்றேன் இது இது கிளியரா சோ குற்றியல் உகரம் அப்படிங்கிறது வந்து கடைசியா என்ன சேர்ந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஊனா அப்படிங்கிற எழுத்து கட்டாயமா சேர்ந்திருந்தாதான் பிள்ளைகள் இது நாங்க குற்றியல் உகரம் என்று சொல்லுவோம் ஏன் நான் இந்த குற்றியல் உகரத்தை விளங்கப்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு நான் இப்ப சொன்ன வள்ளினை எழுத்துக்கள் ஆறும் கசட தப்புற அப்படிங்கிற வள்ளினை எழுத்துக்கள் ஆறும் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் கடைசி எழுத்தா வராது சோ கசட தப்புறங்கிறது வந்து இத்தாவோ இச்சாவோ இட்டாவோ இத்துல கடைசி எப்பயுமே நிக்காது இந்த ஒரு தனி மெய்யா நிக்காது அப்படி அது வருதுன்னு சொன்னா அது வேற ஒரு உயிரெழுத்த சேர்த்துக்கிட்டு தான் வரும் ஆனால் செய்யுள்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஊனா என்கின்ற எழுத்த சேர்த்துக்கிட்டு கு சு டு து பு ரு என்று வந்திருக்கத நாங்க பார்க்க கூடியதா இருக்கு சோ இது விளங்கினிச்சா இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஓகேவா நாங்க அடுத்துக்குள்ள போயிருவோம் சோ எங்களுக்கு இது மிக மிக முக்கியமானது அடுத்து பாத்தங்கன்னா நாங்க அரை உயிர் என்று சொல்லுவோம் இதை ஏன் நாங்க அரை உயிர் என்று சொல்றோம்னா இங்க பாருங்க உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு எழுத்து எழுதுறேன் சோ ஒரு சொல்லுன்னு எழுதுறேன் கிளி கூட்டல் ஐ என்று எழுதுறேன் சோ இதை நாங்க சேர்த்தோம்னா எப்படி எழுதுவோம் கிளி கூட்டல் ஐ கிளியை என்று எழுதுவோமா கிளியை வெரி குட் எப்படி எழுதுவோம் கிளியை என்று எழுதுவோம் கிளியை இங்க பாருங்க பலா கூட்டல் ஐ இப்ப நாங்க எப்படி எழுதுவோம் பலாவை என்று எழுதுவோம் ஆ ரைட் எப்படி எழுதுவோம் பலாவை என்று எழுதுவோம் சோ ஆ இந்த இடத்துல வ வந்திருக்கு இந்த இடத்துல ஏ வந்திருக்கு ஏன் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு வந்து ஏ வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரப்ப தான் நாங்க சொல்றது பாருங்க புணர்ச்சி வகைகளில் வந்து இதை நாங்கள் நிலை மொழின்னு சொல்லுவோம் இதை நாங்கள் வருமொழின்னு சொல்லுவோம் இந்த நிலைமொழி ஈரி எழுத்துல இகரம் 
ஈகாரம் ஐகாரம் ஆகிய எழுத்துக்கள் வந்து அதுக்கு முன்னாடி பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் வந்தால் அந்த உயிரெழுத்து எங்களுக்கு ஏவாக தான் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளி கூட்டலை இல்லு கூட்டல் ஈண்டு பார்த்தோம்னா கடைசி எழுத்து ஈனாவா இருக்குது அதுக்கு முன்னுக்கு ஐயனா இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து எங்களுக்கு ஏ என்ற எழுத்தை தோற்றுவிக்கும் ஓகேவா முதலாவது ரெண்டாவது விஷயம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இகர ஈகார ஐகாரம் தவிர்ந்த ஏனைய உயிரெழுத்துக்கள் வந்து அதுக்கு முன்னாடி பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் வந்தா அங்க வேங்குறது தான் தோன்றும் ஸோ பழாங்கிறப்ப இல்லு கூட்டல் ஆணு வந்திருக்குது ஆவும் ஐயும் சேர்ந்து வை என்று எங்களுக்கு தோன்றுவிருக்குது ஸோ பலாவை ஸோ கடைசியாக நடந்த ஏலவல் பேப்பரில் இந்த உயிர் முன் மெய் புணர்தல் அப்படிங்கிறதுல ஸோ உயிர் முன் உயிர் புணர்தலில் வந்து யகர வகரங்கள் தோன்றுதல் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துருந்துச்சு இதே கேள்வி ஸோ இது ஒரு வகையில் எங்களுக்கு உயிரெழுத்து தோன்றதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கு ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ரெண்டை நீங்கள் வாசிங்க இது ரெண்டை கூட்டி வாசிங்க பார்ப்போம் என்ன எழுத்து வருது இதே நேரம் இதை இப்ப வாசிங்க பாப்போம் இப்ப ஐ இப்ப ஔ விலங்குதா இதத்தான் பிள்ளைகள் நாங்க கூட்டு உயிர்கள் என்று சொல்லுவோம் நாங்க இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களை நாங்க கூட்டு உயிர்கள் என்று சொல்லுவோம் அல்லது அரை உயிர்கள்னு சொல்லுவோம் ஏன்னு சொன்னா இந்த யகரத்துக்கு இந்த யானாவுக்கும் இந்த வானாவுக்கும் என்ன பண்புன்னா இந்த உயிரெழுத்து போல இயங்கக்கூடிய பண்பு இருக்குது விலங்குதா ஸோ நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பார்ப்போம் அதிகமாக நாங்கள் இதில் என்ன பார்ப்போம்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏ வந்திருந்துச்சுன்னா பிள்ளைகள் இந்த ஏவுக்கு நேராக டிரெக்டாக நாங்கள் அ யூஸ் பண்ணிடுவோம் யானாவோ வானாவோ வந்துருந்தால் இதுக்கு நேராக ஆனா யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து ஏ என்ற எழுத்து வந்துருந்துச்சுன்னா இதுக்கு நேராக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஏனா யூஸ் பண்ணுவோம் விலங்குதா இதுதான் நாங்கள் அரை உயிர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ நாங்கள் செய்யுள்களில் பார்க்குறப்ப இதை தெளிவாக விளங்கப்படுத்துகிறோம் இந்த விஷயம் விளங்குனிச்சா இந்த ஏ வந்துருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நேராக உயிரை யூஸ் பண்ணிடுவோம் விலங்குதா அப்போ அதை பார்ப்போம் ஓகே அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து மிக மிக முக்கியமானது தான் இந்த ல இந்த ந இந்த ட இதை நாங்கள் வந்து டன்னகரம்னு சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் என்னன்னா இங்கே பாருங்க நான் எழுதுறதுல எது சரின்னு சொல்லணும் ஸோ இது சரியா இது சரியா எது சரி சண்டை இது சரியா இந்த சண்டை இதுதான் சரி ஏன்னா இதுதான் சரி ஏன்னு சொன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க எந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த ட வருதோ அதுக்கு முன்னாடி இன் வந்திருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது என்ன இன்னாகத்தான் இருக்குன்னு சொன்னா மூன்று சுழி நகரமாக தருகிறத வளை நா நகரம் என்று சொல்லுவோம் இப்ப பாத்துக்கிறீங்க இது சரியா அல்லது இது சரியா இதுல நன்றி என்பது எது சரியானது ஆ வெரி குட் இரண்டாவது தான் சரி ஏன்னு சொன்னா எந்த இடத்துல இந்த ர வருதோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ந தான் வரும் இது எப்பயுமே மாறாது விலங்குதா இது எப்பயுமே மாறாது ஸோ இதை அடிப்படை நாங்கள் பார்க்குறப்ப இங்கே பாருங்க சொல்கிறோம் இன்னொரு உதாரணம் எழுதி காட்டுறேன் இன்னொரு உதாரணம் முள் சக செடி என்று எழுதணும்னா இந்த இல் என்னாவாதா மாறும் அப்படின்னு சொன்ன பிள்ளைகள் இட்டாதா மாறும் முட்செடி என்று தான் மாறும் விலங்குதா இட்டாதா மாறும் இது எப்போதுமே இந்த இற்றாக மாறாது அதே மாதிரி நாங்க பழுசக பொடி என்று எழுதணும்னு சொன்னா பிள்ளைகள் இந்த இல் என்னவா மாறுனா பட்பொடி என்று தான் மாறுமே ஒடிய என்னவா மாறாது இந்த இற்று இட்டாவே மாறாது ஸோ இதை வடிச்சு நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு இந்த ல 
இந்த ந இந்த ட மூண்டை நாங்க வளைனா ஒளிகள் என்று சொல்லுவோம் என்ன ஒளிகள் வளைனா ஒளிகள் இது மூன்றுக்குமே தொடர்பு இருக்குது ஆஹ் வளைனா ஒளிகள் அதாவது நாக்கு நன்றா வளைந்து அஹ் அன்னத்தினுடைய மேலெண்ணத்தை தொட்டு பிறக்கும் சோ வளைனா ஒளிகள் சோ இது மூன்றுக்கும் தான் தொடர்பு இருக்கு செய்யுள்கள்ல கடைசி எழுத்து இந்த எழுத்தாக வந்திருந்தா இந்த மூன்று எழுத்தாக மாறி மாறி வரும் இத நாங்க அதிகமா பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் அதே நேரம் இது வந்து நுனி அன்ன ஒளிகள் என்று சொல்லுவோம் இந்த மூணையுமே நாங்க நுனி அன்ன ஒளிகள் சொல்லுவோம் இது மூன்றுமே இணை எழுத்துக்களா வரும் இந்த இல் வந்திருந்தா இந்த இற்றாவும் இந்த இற்று வந்திருந்தா இந்த இல்லாவும் அதிகமா மாறுறத நாங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ இதை விட எங்களுக்கு இதுதான் கூடுதலாக வரும் ஓகேவா இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அடுத்த கடைசியாக பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து பிள்ளைகள் எங்களுக்கு ரொம்பவே தேவையில்லாத கொஞ்சம் தேவையில்லாத தான் அந்த கெடுதல் தோன்றல் திரிதல் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு செயல்களில் வந்து ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தா மாறும் ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தா இல்லாமல் போகும் ஒரு எழுத்து இன்னொரு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு எழுத்து விலங்குல இல்லாமல் போகிறது கெடுதல் என்றால் இல்லாமல் போகிறது முதலாவது கெடுதல் அதே நேரம் செயல்கள் ஒரு சில எழுத்துக்கள் தோன்றும் அது என்ன எழுத்து தோன்றும்னா பிள்ளைகள் இந்த இம் என்ற எழுத்து மகரம் அதிகமாக தோன்றும் ஸோ அதுதான் இன்னுமே சந்தேகமா இருக்கு எந்தெந்த இடத்துல சரியா எக்குரேட்டா இன்னும் மகரம் தோன்றும் அப்படிங்கிறது நானும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஸோ பார்க்கலாம் இன்னொரு ஐம்பது அறுபது செயல்கள் வாசிச்ச பிறகுதான் பிள்ளை எனக்கு அதை சரி எக்குரேட்டா சொல்ல முடியும் ஸோ இது இதுக்காக நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு செயல்களுக்கு மேல நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இந்த பத்து விதிகள் எடுக்கிறதுக்காக மட்டுமே ஸோ இன்னுமே எனக்கு சரியா தெரியல இந்த மகரம் தோன்றுதல் இந்த தோன்றுதல்ல இந்த இம் எந்த இடத்துல சரியா தோன்றுதல் ஆனால் நிறைய செயல்களில் இந்த ம வந்து கூடுதலாக தோன்றுறதை நாங்கள் பார்க்குறதா இருக்குது ஸோ இன்னும் போக போ போயிட்டு நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம் மேடம் ஓகே இது ஓகேவா திரிதல்னா ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தா மாறுது அடுத்து கடைசியான விதி இதுதான் நாங்கள் கடைசியாக நீங்கள் பார்ட் ஒன்ல பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இந்த டகர ரகரங்கள் தகரமாக மாறுதல் அப்படிங்கிற விதி ஸோ இதை நாங்கள் வந்து கூடுதலாக பார்க்குறதா இருக்கு இந்த டேவும் இந்த ரேவும் என்னவா மாறும்னா தேவா மாறும் இதில் வந்து முதல் பாடலே தண்டாமறையுடன் பிறந்தும் தன் தே நுகரா மண்டூகம் அப்படிங்கிற பாடலில் வந்து தன் தாமரையின் இருக்கும் தன் தாமரையின் இருக்கும் சரியா இந்த தா வந்து தாவா மாறுறதையும் சரியா அதே நேரம் திரள் பழுத்த ஒரு விரைக்கு இந்த ரிரல் பழுத்த ஒரு விரை என்று இருக்கும் ரிரல் பழுத்தனு ஸோ இது வந்து திரளாக மாறும் இதே நேரம் நீங்க குகப்படலத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த டேவும் ரேவும் தேவா மாறுறத நாங்க பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பாடல்கள்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஐந்து பாடல்கள்ல இதே விதிமுறை இருக்கிறத நாங்க பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து முழுமையா அந்த செயல்களை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் இது வரைக்கும் கிளியரா ஃபுல்லா ஓகேவா இந்த விஷயங்கள் விளங்கினிச்சா ஸோ இந்த பத்து விஷயம் ஓகே இப்ப நாங்க வந்து ஒரு செய்யுல வந்து நேரடியா சந்தி பிரிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா விளங்கும் ஓகே இப்ப முதலாவது பாடல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா இது பாரதியார் சுயசரிதையில உள்ள பாடல் ஸோ இந்த பாடலும் அதே நேரம் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா பிரிக்கக்கூடிய பாடல் எதுனா பிள்ளைகள் இந்த தத்தை விடு தூது பார்த்திருப்பீங்க தத்தை விடு தூது மற்றும் பாரதியார் சுயசரிதை ஆகிய ரெண்டு பாடலையுமே ஈஸியா நாங்க வந்து சந்திப்பிரிக்கலாம் ரொம்ப கடினமா இருக்காது ஸோ அதனாலதான் இது முதலாவது இந்த பாட்டை கொடுத்துருக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பாட்டு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பட்ட காலத்துல தோற்றம் பெற்ற பாடல்கள் ஸோ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு இருநூறு இருநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின பாடல் அப்படிங்கிறனால மிக ஈஸியா சந்திப்பிரிச்சிடலாம் ஆனா அடுத்த பாடலை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அடுத்த பாடல் முழங்குதிரை இது வந்து திருக்குற்றால குறவஞ்சி அடுத்து வந்து இது வந்து குகப்படலாம் ஸோ மூன்று பாடலுமே கொஞ்சம் கடினமான இது கொஞ்சம் ஈஸி அடுத்தது கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் கஷ்டம் இது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு பாடல் தான் இந்த குகப்படல பாடல்கள் ஸோ முதல் ஈஸியான ஒரு பாடலை நாங்கள் சந்திப்பிடிச்சிருவோம் ஸோ நான் சையிலுடைய அந்த விதிமுறையை ஒவ்வொன்றா சொல்லி சொல்லி உங்களுக்கு நான் சந்திப்பிடிச்சு காட்டுறேன் ஓகே இப்ப முதலாவது அடிய நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீரெடுத்து வருத கவல் மணி என்று இருக்குது சோ இந்த வரைய வந்து நாங்க முதலாவது சந்திப்பிரிக்க போறோம் எப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு வந்து நாங்க வந்து சார் இப்ப எப்படி நாங்க இது நீங்க சொல்லி கொடுத்தோனைக்கு நாங்க பிரிச்சிடலாமானா இல்ல பட் நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் பட் இதை படிச்சுட்டு பிறகு உங்களுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதமாக உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் இந்த இடத்துல சந்தை பிரியுமா பிரியாதான்ட்டு ஓகேவா இப்போ இங்கே பாருங்கள் சரியாக கவனிச்சு கொள்ளுங்க முதலாவது நீரெடுத்து வருதற் கவல் மணி என்று இருக்குது அதில் இந்த ரே என்ற எழுத்தான
ஸோ இந்த ரேங்கிற எழுத்து என்ன எழுத்து நாங்கள் பார்த்த விதிகளில் இந்த ரேங்கிற எழுத்து இருக்கீங்களா லைன் விலங்குதா மைகா ஓகே ஓகே இந்த ரேங்கிற எழுத்து வந்து ஒரு உயிரி விலங்கு தானே கிளியரா விலங்குதா நான் பேசுறது விலங்குதா ஓகே ஓகே ஏதாவது சந்தேகம் கேளுங்க அப்பதான் ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரே அப்படிங்கிற எழுத்து ஒரு உயிர்மை எழுத்து இதை நாங்க வந்து என்ன செய்யறோம் சொன்னா ரெண்டா பிரிச்சோம் என்று சொன்னா ரேங்கிற எழுத்த நாங்க பிரிச்சா உயிரெழுத்தா மையெழுத்தா பிரிச்சா இரு கூட்டல் ஏ என்று பிரியும் விலங்கிச்சா இந்த இர்ற கொண்டு போயிட்டு இந்த நீர் என்று சேர்த்துட்டு இதுல வர்ற ஏனாவ அடுத்த சொல்லோட சேர்த்தீங்கன்னா நீர் எடுத்து என்று வரும் விலங்கிச்சா இது ஸோ நாங்கள் ஆ நீர் எடுத்து ஸோ இதுதான் எங்களுடைய முதலாவது விதி நாங்கள் பார்த்தோம் என்னது முதலாவது விதி இந்த உயிர் மெய் என்ற விதி இதுதான் அந்த முதலாவது விதி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எங்களுக்கு அதுதான் வரப்போகுது இப்போ இங்கே பாருங்க நீர் எடுத்து இங்கே பாருங்க வ ரூ கவல் வருதற்கவல் நீர் எடுத்துன்னு சரிதானே இது ஓகே வருதற்கவல் என்று இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கேவை நாங்கள் பிரிக்க போகிறோம் இந்த கேவை பிரிச்சோம்னு சொன்னா உண்டு இக்காவும் அடுத்து அவாவும் பிரியும் இக்கு கூட்டம் அப்ப இந்த இக்கு இங்க அப்படியே இருக்கும் அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவள் ஓகேவா நீர் எடுத்து வருதக் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நிக்கிறோம் ஆ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இக்கு வந்து தனியா நிக்கும் இதுக்கு நாங்க ஒரு விதி சொல்ல போறோம் பாருங்க நாங்க ரொம்ப நேரமா பார்த்தோம் பாருங்க குற்றிய லுகரம்னா என்னான்ட்டு பார்த்தோமா அந்த குற்றியல் உருக்கத்துல என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த கசட தப்பறங்கிற இந்த வள்ளின் எழுத்துக்கள் மொழி இறுதியில என்னவா இருக்காது தனி மெய்யெழுத்தா இல்லாம அதோட எண்ணத்தை சேர்த்துக்கணும் செயல்கள்ல இந்த உகரத்தை சேர்த்துக்கொள்ளும் அப்படி சேர்த்துக்கிட்டுச்சுன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல வருதற்கு என்று மாறும் விலங்குதா நீர் எடுத்து வருதற்கு அவள் மணி புன்னகைக்கு <laughs> இது எங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை எங்கனையுமே ஒரு பிரச்சனை இல்லை நித்தில புன்னகை ஸோ இதை கொஞ்சம் நீங்கள் சேர்த்து எழுதிட்டா சரி அடுத்த வரையும் பாருங்க சுடர் விசிடர் ஸோ எந்த இதுவுமே பிரிக்க வேண்டிய சுடர் விசிடர் இது பிரிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஓகே இந்த வரியும் ஓகே அடுத்து மூணாவது வரியை பார்ப்போம் மூணாவது வரியில் நீங்கள் இங்கே எப்படி ரேய பிரிச்சிங்களோ அதே மாதிரி பாருங்க இந்த இடத்துலையும் இருக்கூட்டல் ஏ அடுத்து போர் இரு கூட்டல் ஏ பிரிச்சிங்கன்னா போர் எடுத்து வந்துருச்சா ஆ ரைட் இந்த இடத்துல தான் நாங்க மகரம் தோன்றுதல் அப்படிங்கிறவ தான் வந்து நாங்க பார்க்க போறோம் இதுல நாங்க இம்மு கூட்டல் ஏவா பிரிச்சம் என்று சொன்னா பிள்ளைகள் வரும் அதன் என்று பிரியும் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வரும் மதன் என்று தான் பிரியும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மானாவுக்கு முன்னாடி தேவை ஏற்படின் ஒரு மெய்யெழுத்து தோன்றும் ஸோ நாங்கள் படித்தோமா ரொம்ப ரொம்ப ரேர் என்ன பாருங்க ஒம்போதாவது விதி தோன்றல் என்ற விதி இந்த தோன்றல் என்னன்னா அந்த இம்மு தான் ஸோ இதை தான் நம்ம இன்னும் எக்குரேட்டாக கண்டுபிடிக்கலை இன்னும் எக்குரேட்டாக கண்டுபிடிக்கலை இங்கேனா தான் இம்மு வருங்கிறது எக்குரேட்டாக எனக்குமே தெரியாது பட் போக போக நாங்கள் பார்ப்போம் இன்னும் நிறைய செயல்கள் வாசிக்க வாசிக்க நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடும் ஸோ நான் அப்போ நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லித்தரேன் ஸோ நான் யூடியூப்பில் போடுவேன் எப்பயுமே அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும் மதன் என்று தான் பிரியும் சோ மன்மதனை பத்தி நீங்க செய்யறாங்க போர் எடுத்து வரக்கூடிய அந்த மன்மதன் செலப்பு முடியும் சோ இங்க வந்து போக போக இருக்குது சோ செல என்பது பெயரச்சம் சோ பெயரச்சத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய கசரத பிற வந்து அது வள்ளினம் மிகும் சோ அதெல்லாம் நாங்க அங்கிட்டு பார்ப்போம் அப்ப போகும் வேலை 
இந்த எழுத்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்ன விதியில படிச்சோன்ட்டு இந்த இங்க பாருங்க என்ன விதி ஆவும் ஆவும் வந்து அரை உயிர் எங்க இந்த ஏ வருதோ மொழி முதல்ல ஏ வருதோ அதாவது கடைசி வந்தா பிரச்சனை இது இங்கன பிரச்சனை இல்ல எந்த இடத்துல எல்லாம் மொழி முதல் ஏ வருதோ அதுக்கு நேர அ வந்துரும் இப்ப யாவண்ணா வந்துச்சுன்னா என்ன எழுத்து வரும் இப்ப ஆவண்ணா ஆ இக வந்துச்சுன்னா இ இப்ப விளங்கிச்சா அப்ப போகும் வேலை அதற்கு அதற்கு என்று முடியும் சோ இது வந்து இந்த இத்துக்கு நாங்க போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னன்னா இது கூ வந்திருக்கு நான்காம் வேற்றுமை கூ அல்லது இரண்டாம் வேற்றுமை ஐயுருபு சொல்லுகிறதில் வந்தால் அதுக்கு முன்னாடி வள்ளினை எழுத்து வந்தால் அந்த வள்ளினை எழுத்து மிகும் என்ற அடிப்படையில தான் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நாங்க அதற்கு தூன்னு நாங்க பிரிக்கவே முடியாது ஏன்னா உகரம் சேர்க்கவே நாங்க கூடாது விளங்குதா இது வந்து நாங்க நோமலாவே சேர்க்கக்கூடிய அந்த புணர்ச்சி வகைகள்ல சார்ந்தது இப்ப அதை விட்டுட்டு ஸோ போகும் வேலை அதற்கு இந்த இடத்த பார்த்தீங்களா தினம் தோறும் என்று வந்திருக்கு ஸோ இது என்ன எழுத்து வரும் தினம் தொறும் என்று தான் வந்திருக்கு விதியை சொல்றேன் பாருங்க இன்னைக்கு நாலாவது இங்கு இந்து இஞ்சி எழுத்து வந்தா என்னவா மாறும் சொன்னேன் இம்மாக மாறுதல் என்ற விதி நடிப்பாங்க இது தினம் தொறும் என்று தான் பிள்ளைகள் வந்திருக்கு தினம் தோறும்னு பாடலே வரல ஓகேவா ஒருவேளை பாரதியார் எழுத்து பிள்ளை விட்டுருக்கலாம் விட்டுருக்கலாமா இல்லையா விட்டுருக்கலாம் ஏன்னா அவருக்குமே எவ்வளவு பெரிய மேதையா இருந்தாலும் ஒருவேளை ஒரு எழுத்து பிள்ளை விட்டுருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பிள்ளை நடந்திருக்கலாம் ஏன்னா தினம் தொறுமா தோறுமான்னு சரியா இல்லை ஸோ புக்கில் வந்து தொறும் என்று தான் கொடுத்துருக்கிறாங்க நாங்க தினம் தொறும் என்று தான் சந்தி பிரிக்கணும் ஓகேவா ஓகே இது ஓகேவா இந்த வரி வரிய பாப்போம் இது எப்படி இரு கூட்டல் ஏ இதுவும் உயிர்மை என்ற உயிர்மை வேர் எடுத்து வேர் எடுத்து சுதந்திர நட்பயிர் என்று வந்திருக்குது இதுல என்ன எற்று வந்திருக்குது பிள்ளைகள் நான் பாருங்க இது எப்படி வந்திருக்கு இற்று வந்திருக்கு இற்று வந்தா எந்த எது வரும் மேல பாருங்க இந்த இற்று வந்தா இந்த இல் வரும் ஓகேவா இல் இல்லாட்டி இன் வரும் நன்பெயர்னு வராது சோ நல் பயிர் நல்லன்னு போற்றக்கூடாது நல்லன்னு வர்றதுக்கு எந்த ஒரு விதியுமே இங்க இல்ல நல் பயிர் என்று பிரியும் விளங்குதா அப்ப வேர் எடுத்து சுதந்திர நல் பயிர் பட் இந்த இடத்துல நீங்க என்ன போற்றக்கூடாது இம்மு போற்றக்கூடாது விளங்குதா அதுக்கு தான் எங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் வேணும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் இம்மு போட்டுறக்கூடாது என்ன பாருங்க வீந்திடன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் இம்மு போடுவோமா வீமிடன்னு போடுவோமா இல்லை இந்த இடத்துல போட மாட்டோம் ஏன்னு சொன்னா ஆ ஏன்னு சொன்னா இங்கே பாருங்க இது ஒரு சொல் இது வேற சொல் ஸோ வேற வேற சொல்லில் கடைசி எழுத்தா வந்தா மட்டும் இது இங்கு இந்து இஞ்சி ஆகிய மூன்று எழுத்தும் ஒரு சொல்லின் இறுதியாக வந்தா மட்டும்தான் அது இம்மா மாறுமே தவிர இந்த சொல்லினுடைய இறுதியில வந்தால் அது இம்மாக மாறாது விலங்கிச்சா அது சரியா அவதான் நினைச்சுக்கணும் அடுத்த வரைக்கும் போயிடுவோமா ஓகே அவ இதுவரை கிளியரா ஓகே அடுத்த பாருங்க அடுத்தும் எங்களுக்கு உயிர்மை தான் நான் சொன்னேன் நூத்துக்கு எண்பது வீதம் உயிர்மை தான் இதை சரியா பார்த்துட்டோம்னா எங்களுக்கு சந்திக்கும் ஆ அப்ப சீர் எடுத்துக்கொஞ்சம்ங்கே இது இங்கன பில பிள்ளைகள் இதில் நான் டைப் பண்ணதில் ஏதோ பில யூ இப்படி வந்திருக்கணும் விலங்குதா ஸோ இது நான் வேற புத்தகத்தில் பார்த்து டைப் பண்ண என்னன்னு தெரியலை ஸோ இப்படி வந்துடக்கூடாது ஸோ பாருங்கள் இதில் புலை யூ என்று இருக்குது ஏன்னா இது இது பில இயட் இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு யூ யூன் இருந்த என்ன எழுத்து வரும் எங்களுக்கு என்ன எழுத்து வரும் இங்கே எங்களுக்கு விலங்குதா நாங்க என்ன பார்த்தோம் 
முடியும் தேச வரவினை காத்தர் போல் இது இந்த சந்திப்பிருப்பும் தேவையில்ல இது ஓகே ஓகே இது விலங்குச்சா இது ஓகேவா ஓகே இப்ப உங்களுக்கு ஆன்லைன் கட் ஆகும் அதுக்கு ரீகனெக்ட் ஆகுங்க சார் அந்த புலையுயிர் கிட்ட அந்த ஓகே சார் சார் அந்த புலையுயிர் கிட்ட யூ வரும் வந்து ஏன்னா அந்த உங்களுக்குறவஞ்சி <laughs> பாப்போம் <laughs> முதலாவது முழங்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா முழங்கு திரை இந்த இடத்துல பாருங்க புனலருவி என்று இருக்குது நாங்க எப்படி பிரிக்கலாம் இல்லு கூட்டல் கலங்கூட்டல் <laughs> 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 முத்தாடும் <laughs> 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 முழங்கு திரை புனல் அருவி கலங்கு என முத்தாடும் முற்றம் எங்கும் இருக்குது இதுல மேனாவதா எங்களுக்கு பிரிக்க வேண்டி வரும் ஏன்னா முற்றம் எங்கும் அப்படின்னு பிரியும் சோ இதே பிரிச்சோம்னா இதுவும் உயிர்மை தான் முற்றம் எங்கும் முற்றம் எங்கும் பரந்த பெண்கள் சிற்றிலை கொண்டாடும் கொண்டாடும் அடுத்த பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுவும் பாருங்க கிழங்கு கிள்ளி இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு சந்திப்பிரிப்பு இருக்குது என்னது தேன் எடுத்து சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா கிழங்கு <laughs> அதுல இருக்கிற ஏ வந்து எடுத்து என்று மாறும் இது ஓகேவா தேன் வளம் பாடி நடிப்போம் இதுல வந்து வேற ஒன்றுமே இல்ல அடுத்த வரி பார்ப்போம் கிம்புரியின் கிம்புரினா யானை ஏன்னா பழம் மிகுந்த யானை என்று சொல்லுவோம் கிம்புரியின் இங்க பாருங்க இதை தான் நாங்க இங்க பிரிக்க வேண்டி வரும் கொம்பொடித்துன்னு இருக்குது அப்ப இத போனாவ நாங்க பிரிச்சா எப்படி வரும் பிள்ளைகள் எப்படி வரும் 
போனா பிரிச்சா இப்ப கூட்டல் ஓனா ஏன்னா இப்ப என்னாவும் ஓனாவும் அப்ப ஒடித்து என்று இந்த பக்கம் வந்துடும் ஏன்னா ஒடித்து என்று வந்துருமா இப்ப இங்க இப்ப தனியா நிக்குது இப்ப ஒரு வழி நிலுத்து வழி நிலுத்து தனியா வருமா வராது சோ வழி நிலுத்தனை இது அப்ப என்னவா மாறுமங்க இந்த இடத்துல என்ன வரும் என்ன சேரும் வெரி குட் அப்ப உகரம் கொம்பு ஒடித்து கிம்புரியின் கொம்பு ஒடித்து கொம்பு தினை இடிப்போம் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அடுத்த வரியில இந்த செலுங்குரங்கு இருக்குது இதுல வந்து என்ன மாற்றம் ஏற்படணும்னு உங்களுக்கு விளங்குதா இதுல பாப்போம் செலுங்குரங்கு நம்ம சொன்ன எந்த இடத்துல வரும் இந்த இங்கு ஏன்னா இம்மாக தெரியும் செலும் குரங்கு அடுத்து பிரச்சனை இல்ல தேமா தேமாவின் பிரச்சனை இல்ல தானே ஓகே இப்ப இடையில வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்ல இப்ப இந்த பாருங்க இதுல வந்து மாறாது பழம் கலைன்னு மாறாது இப்ப பழங்களை பந்தடிக்கும் சோ பந்தடிக்கும் இது பம்படிக்கும் சொல்ல பம் என்று இம்மு வராது சோ பந்தடிக்கும் சோ எங்களுக்கு சரியா பிரிச்சு எங்களுக்கு பொருள் வராட்டி அந்த இடத்துல சேர்த்துறாங்க சோ என்ன செய்யணும் செலுங்குரங்குகள் தேம் மரத்தில் உள்ள மாமரத்தில் உள்ள பழங்களை படிங்கி பந்தடிக்கும் ஓகே இது அடுத்து பாருங்க அடுத்து மிக மிக முக்கியமான வரி இந்த வரி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல பிரி சந்தை பிரிச்சு எழுதக்கூடிய சில முக்கியமான வரிகள் இந்த வரி சோ இதை நாங்க பிரிப்போம் முதலாவது வந்து இத பாருங்க ந என்பது உயிர்மை எழுத்து எப்படி பிரியும் இன்னாகவும் அவாகையும் பிரிஞ்சா தேன் அலர் தேன் அலர் சண்பக வாசம் சண்பக வாசம் சோ நீங்க இதை பிரிச்சு பிரிச்சாலும் பிரிச்சல இது சம்பக வாசப்பக வாசம் இது ஓகேவா அடுத்த வரிய பாருங்க வெடிக்கும் அடுத்து பார்த்தா வழங்கு கொடை மகராசர் இந்த இடத்துல பாருங்க குறும் பழவின் இது இந்த மட்டும்தான் எங்களுக்கு பிரியும் இந்த நீ அப்படிங்கிறத பிரிச்சா இன்னு கூட்டல் ஈஎன்ஆவா ஈஎன்ஆவா பிரியும் சோ ஈசர் ஏன்னா ஈசர் என்ன பிரியும் சோ குறும் பழவின் ஈசர் குறும் பழவின் குறும்ப பலாமரத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய இன் என்பது இடவேற்றுமை ஏழாம் வேற்றுமை இடவேற்றுமை குறி குறும் பழவின் இன் என்று சொல்லப்படுறது ஏழாம் வேற்றுமை இடத்தை குறிக்குது ஸோ குறும் பழாவின் மரத்தின் அடியில் இருக்கக்கூடிய ஈசனே என்று சொல்லப்படும் ஸோ குறும் பழவின் ஈசர் இங்கே பாருங்க வளம் பெருகும் திரி இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன இந்த இடத்துல என்ன என்னவா என்ன எழுத்தா மாறும் இல்லாம <laughs> ஒரு மெய்யெழுத்து அப்படியே இந்த உயிரெழுத்தா மாறிடும் அதைத்தான் நான் வந்து அரை உயிர் என்று நாங்க தனியா கொடுத்துருக்கோம் சோ மலை எங்கும் மலையே என்று சொல்லுவோம் ஓகே இந்த பாடல் ஓகேவா அடுத்த பாடல சந்திப்பிடிச்சு பாப்போம் ஓகே இப்ப இது வந்து என்ன பாடல்னு சொன்னா குகப்படலத்தில் உள்ள பாடல் சோ குகப்படலத்தில் உள்ள பாடல் மிக மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் கடினமான மொழிநடை கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு எழுதப்பட்டது நாங்கள் சங்க காலத்துக்கு போனோம்னா அது முதலாம் நூற்றாண்டு இதை விட ரொம்ப கடினமான மொழிநடை எந்த மொழிநடையா இருந்தாலும் நான் சொல்ற இந்த பத்து விதிகளை தாண்டி எழுதியிருக்கவே முடியாது அந்த அது அதன் அடிப்படையில் தான் எழுதியிருக்கிறாங்க 
அதனால் நீங்கள் எந்த காலத்தில் உள்ள செய்யில் பிரித்தாலுமே இதன் அடிப்படையில் தான் வரும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து இந்த கல்வெட்டியலை வந்து நாங்கள் கல்வெட்டுக்களில் சந்திப்பிரிக்கிறப்ப நாங்கள் இப்படி தான் பிரிப்போம் ஸோ ஓலைச்சூடிகள் சந்திப்பிரிக்கிறப்ப இப்படி தான் நாங்கள் பிரிப்போம் ஸோ அதன் இருந்து நாங்கள் பார்த்ததன் அடிப்படையில் வந்து இதை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது தான் ஓகேவா அதனால பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் வந்து ஏலவலுக்கு போனாலும் ஏலவலில் நீங்கள் ஒரு உங்களோட அக்கா மாறு கூட கேட்டால் கூட நீங்கள் பயப்படாமல் டீச்சர்ஸ் கேட்டால் கூட சொல்லலாம் டீச்சர்ஸ் இல்லை இதில் வந்து இப்படி தான் பிரியும் இதுக்கான உதாரணம் இருக்குது அப்படிங்கிற கூட நீங்கள் சொல்லலாம் அது பிரச்சனையே இல்லை ஓகே இங்கே பாருங்க என்றலுமே ஏ இருக்குது இதுக்கு நேரம் எங்களுக்கு என்ன வரும் ஏ இருக்குது என்ன வரும் அவா மாறும் ஏன்னா அரை உயிர் என்றலுமே அடியின் மிசை நெடிது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நாங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒன்றும் இந்த வீங் அப்படின்னு இங்கே இருக்க இதில் உள்ள தானாக தான் பிள்ளைகள் இங்கே சேரும் சரியா தழுவானை என்பது இல்லாமல் இங்கே பாருங்க இத்து கூட்டல் என்று பிரியும் இத்து கூட்டலை பிரிஞ்சா இந்த த வந்து இங்கே சேரும் இத்து இப்போ இந்த இத்து தனியாக இங்கே நிற்குமா இருக்காது அப்படின்னா இங்கே என்ன சேரும் உகரம் சேரும் சோ வீழ்ந்து அழுவானை அழுவானை ஈ இருக்குது சோ இதுக்கு மேல என்ன வரும் இவன் விளங்குதா இவன் இவன் ஏனா இது அரை உயிர் தானே யகர வரியில வந்தாலே டிரெக்டா எங்களுக்கு ஈனாவம் மாறும் அழுவானை இவன் யார் என்று என்று பிரியும் சோ இது உயிர் மெய் இரு கூட்டல் ஏன்னு பிரிச்சா ஏனா இந்த பக்கம் சேர்ந்துடும் இருனா இந்த பக்கம் யார் என்று அடுத்து பாருங்க கண்ணி காராவின் இப்பதான் பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்த்த அந்த பத்தாவது விதிமுறை ஸோ நான் ஏற்கனவே ஒன்பது விதிமுறை சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இந்த தகர ரகரங்கள் தகரமாக மாறும் என்ற விதி வந்து இதில் தான் கூடுதலாக இதில் இந்த குகப்படலத்தெல்லாம் பார்க்க கூடியதாக இருந்துச்சு கம்பருடைய மொழி நடையில் ஸோ இந்த ரூனா என்னவா டிரெக்டாக மாறும் பிள்ளைகள் தூணாவாக மாறும் விலங்குதா ஆ அதாவது தானாவா இருந்தா தானாவா மாறும் தாவண்ணாவா இருந்தா தாவண்ணாவா மாறும் ரவா இருந்தா தேவா மாறும் ராவா இருந்தா தாவா மாறும் இப்படிதான் மாறிட்டு போவோம் ஓகேவா அப்ப இங்க என்ன எழுத்து இருக்குது ரூ இருக்கு அப்ப என்னவா மாறும் தூவா மாறும் ஓகே இப்ப துயருடைய ஏண்டு இருக்குது இந்த எழுத்தை நாங்க பிரிக்க வேண்டி இருக்குது பாருங்க இரு கூட்டல் இப்படி பிரிச்சா துயர் உடைய அடுத்து கொடி வினவ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கலட்கால் என்று இருக்குது கலட்கான் என்று ரெண்டு இருக்கு சோ நாங்க இதுல முதலாவது பார்த்தோம் இங்க பாருங்க இந்த இல்லோ விலங்கு இல்லோ இந்த இன்னோ இந்த இற்றோ மாறி மாறி வரும் என்று சொல்லுங்க சோ அதன் அடிப்படையில் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா கலட் என்று இருக்குது ஸோ இதுக்கு நேரம் என்ன வரும் எங்களுக்கு கலல் விலங்கிச்சா கலல் கான் இருக்குது இதுக்கு நேரம் என்ன வரும் இல்லு வரும் அப்ப கொடி வினவ கலல் கால் மைந்த என்று இருக்குது ஸோ இது எச்ச மைந்த இங்க பாருங்க இன்னும் சேர்ந்திருக்கு எது மாதிரி இங்க மாதிரி இதை இன்னும் கூட்டல் ஈனு இருப்பிச்சோம்னா சரியா இந்த பக்கம் என்ன வரும் கலட்கால் தகர ரகரங்கள் தகரமாக மாறும் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல பாருங்க இன்னு கூட்டல் இ சோ இந்த இடத்துல இது உயிர்மை ஈரா அப்ப இன் இரா ஏன்னா இங்க இன் இதுல சேர்ந்துருச்சு தானே இரா கவனிக் 
கெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு கீ இருக்குது இது ஒரு உயிர்மை எழுத்து ஸோ இதை பிரித்தோம்னா இக்கு கூட்டல் ஈ என்று பிரியும் ஸோ இக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இங்கேனோ ஒரு இக்கு இருக்கு இன்னொரு இக்கு இருக்கு ரெண்டு இருக்கு ஸோ இலக்கு வட்கு ஸோ இந்த இடத்துல இலக்கு வட்குன்னே பிரிஞ்சா போதும் ஏன்னா இது சொல் மொழி நடுவில் இருக்குது அதனால இலக்கு வன்குனு சொல்லுங்க மொழியில வந்து பிரச்சனை இந்த இல்லு இந்த இன்னும் மூணு இன எழுத்துக்கள் சொன்னேன் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் கேட்கலாம் இலக்கு வன்குன்னு வரலாம் தானே சார் அப்படின்னு பட் இந்த இடத்துல என்ன நடக்காதுன்னா மொழி நடுகில் எந்த வித மாற்றமுமே நடக்கலை செய்யுள்களை நடக்க முடியாது சரியா ஸோ அதனால் இலக்கு வட்கு என்று சொல்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் இலக்கு வன்கு இலக்கு வழுக்குன்னு சொல்கிறது எங்களுக்கு அது மொழியில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் ஓகேவா இப்போ இங்கன வந்து நாங்கள் பிரித்த எழுத்தில் இங்கன ராகவனுக்குன்னு இருந்துச்சு கீனாக வந்துருச்சு இல்லை ஒரு இக்கு தனியாக இருக்குது ஸோ இக்கு இக்கு கடைசியாக வந்து இருக்காதுனா ஸோ என்ன நடக்கும் இந்த இக்கு இருந்துச்சுன்னா கடைசியா வலி என்ன செய்யறோம் சேர்ந்தா ராகவனுக்கு என்று பிரியும் ஸோ இக்கு ராகவனுக்கு என்று சந்தை பிரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா இது அப்ப என் துணைவன் ராகவனுக்கு இலக்கு வட்கு சரியா இலக்கு வட்கு நீங்க முடிஞ்சாலும் இங்க பாருங்க மீ என்று இருக்குது ஸோ மீய பிரிச்சா முதல் வரியோட சேரும் அப்ப இப்ப எப்படி வரும் ராகவனுக்கு இலக்கு இம் என்று சேரும் ஏன் என மிலையாளர் இருக்குது பிரிச்சாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை எனக்கு நாங்க பார்த்தல ரொம்ப ரொம்ப ரேர்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மகரம் தோன்றல் இன்னுமே எக்குரேட்டா எனக்கு சரியா தெரியலன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நிறைய இடத்துல நான் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் அவதானிச்சிருக்கேன் இந்த மானா வந்து அதாவது இந்த மகர உயிரெழுத்து வந்து அதுக்கு முன்னாடி இம்மண்ணா ஒன்று வரணும்னு ஒரு விஷயம் இருந்தா அந்த இடத்துல மட்டும் மகரம் தோன்றத நான் பார்க்கறேன் பட் இருந்தாலும் இது வந்து நமக்கு இன்னும் எக்குரேட்டா தெரியாததுனால நாங்க வந்து தோன்றல் விதிக்குள்ளே வச்சுக்கிருவோம் நாங்க இதுக்கு மேல நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா பதினோராவது விதியா மகரம் தோன்றல் என்ற விதியை வந்து நாங்க படிப்பிக்கிறேன் சரியா பட் இந்த இடத்துல நாங்க பார்த்த எட்டாவது விதி என்னது தோன்றல் என்ற விதியில வந்து பார்த்துக்கிறேங்க ஸோ இங்க என்ன வந்திருக்கும் எனக்கும் மூத்தான் இதை நாங்க இம்மு கூட்டல் ஊனு பிரிச்சா ஊத்தான்னு வந்துடும் ஏன்னா அது அது வந்து பிள்ளையான சந்தை பிரிப்பு ஸோ இங்க இம்மு கூட்டல் மூ என்று சொன்னாதான் மூத்தான் அடுத்து பாருங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா குன்றனையன்னு இருக்குது சோ இந்த இடத்த நாங்க பிரிச்சோம்னா இற்று கூற்றல் அப்ப இற்றுங்கிறது ஒரு வள்ளின எழுத்து சரியா கசட தப்புறங்கிறல கசட தப்புற இற்றுங்கிறல வந்து இது ஒரு வள்ளின எழுத்து சோ இதோட என்ன சேரும் உகரம் சேரும் குன்று அணைய ஓகேவா குன்று அணைய திரு நெடும் திண்டு இருக்குது வரும் இதுல நெடும் தோற்குகன் என்று இருக்குது என்ன வரும் இங்க பாரு 
இந்த இட்டு வந்தா இந்த இற்று வந்தா எப்படி இந்த இல் வருமோ அது மாதிரி இந்த இட்டு வந்தா இந்த இல் வரும் விலங்குதா ஓகே விலங்குச்சாது உங்களுக்கு பத்தாவது தோத் இத்துன்னு வராதே இந்த இடத்துல யோசிச்சு பாருங்க தோத்துன்னு வருமா தோத்குகன் வராது விலங்குதா சோ திரு நெடும் தோல் நீண்ட தோலை உடையவன் சோ நீண்ட அழகிய தோலை உடையவன் ஆஹ் அப்ப தோல் குகனின் பா அப்படி இருக்கும் அப்ப இன்னு கூட்டல் இன்னு கூட்டல் ஏ அப்ப என்றான் உயிர்மை காணப்படக்கூடிய நல்ல விஷயம் வருமா வராதாங்கிறத கிளியரா போடலாம் ஸோ மற்றபடி நீங்கள் ஸ்கூல்ஸில் சொல்லிக் கொடுக்குறதும் பிள்ளை அப்படின்ட்டு இல்லை பிள்ளைகள் அவங்க வந்து டைரெக்டாக சந்திப்பிரித்து சொல்லியிருப்பாங்க பட் இது என்ன காரணத்துக்காக இங்கே பிரியணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் இது பிரியுமா பிரியாதாங்கிற சந்தேகத்தில் வந்து நீங்கள் போட இயலாது ஓகேவா ஓகே இப்போ ஒரு சில உதாரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்ல இயலுமா இது எப்படி வரும்ட்டு வராதுக்கு <laughs> இந்த ஈக்கு நேர இருந்து அப்ப இந்த ஈ வந்து இந்த இத்து வந்து வள்ளினம் தனியா நிக்காது என்ன சேரும் இதுக்கு உகரம் சேரும் அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது போயிருவோமா அடுத்த உதாரணத்துக்கு இது எப்படி வரும் வாழ்ந்தனுக்கு சோ இதுதான் பிரியங்களுக்கு இங்க பாருங்க இத்து கூட்டல் அபா பிரிஞ்சா தங்கன இக்கு மாறும் இங்க பாரு நல்லா பாத்துக்கிறீங்க சோ இந்த இடத்துல தங்குன்னு இடத்துல ஒரு இத்து வந்துச்சா ஸோ அது வள்ளினை எழுத்தா இருக்கனால நாங்க உரம் சேர்த்து விட்டுருவோம் முதலாவது கழித்து ஓகேவா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்க இங்க இக்கு வந்திருக்கும் இது எங்களுக்கு உறவாடி என்று பிரியும் ஸோ இக்கு கூட்டல் ஊ உறவாடி இந்த இடத்துலையும் பாத்தீங்கன்னா வள்ளினை எழுத்து என்ன செஞ்சிருக்குன்னா தனித்து நிக்காது அதுக்கு உகரம் சேர்ந்தா அங்கு என்று பிரியும் கண்டே கழித்து அங்கு உறவாடி வளம் பெற யகர வகரங்கள் என யானாவும் வானாவும் தான் எங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் சொன்னா உயிர்மை இதுதான் எங்களுக்கு இந்த ஏ வந்தாலும் நாங்க அ போடுவோம் வ வந்தாலும் அ போடுவோம் அதனால தான் இங்க ஓங்கிறத ஓங்கி போட்டிருக்கோம் விலங்கினிச்சா நாங்க வேற உதாரணங்கள் அங்க பார்க்கல வானா வரல வானா வர்றது குறவு ஏ வர்றது தான் கூட சோ வான் உர ஓங்கி வளம் பெற ஓகேவா இது 
அடுத்தது பெறுவோமா அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மூ அடக்கம் அடக்கம் உடையார் இதுல பாருங்க இங்கன இறையனாவ பிரிக்கணும் ஏ அறிவிலர் பாருங்க இதையும் பிரிக்கணும் நாங்க ஏன்னா இதையும் பிரிச்சா இற்று கூட்டல் ஏ என்றெண்ணி சோ இது ஒரு பள்ளின எழுத்து அப்படிங்கிறனால இதுக்கு உகரம் சேரும் அடக்கம் உடையார் அறிவிலர் என்று எண்ணி ஓகே இது விலங்கணிச்சா தெளிவா சோ எங்களுக்கு வந்து நிறைய உதாரணங்கள் நான் கொடுத்தேன் சோ நான் இதை எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு வந்து நான் பிடிஎஃப் சென்ட் பண்றேன் யூடியூப்ல பார்க்கக்கூடிய பிள்ளைகள் என்னன்னா உங்களுக்கு இது தேவை சோ நான் வந்து சந்திப்பிடிச்சுன்னு பார்க்கணும்னு சொன்னா என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க பிள்ளைகள் நான் உங்களுக்கு வந்து நான் இதுக்கான விடைகள் அனுப்புவேன் அதே நேரம் கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் விளக்கத்துக்கு என்னோட தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எங்களோட ஜூம் கிளாஸ்ல இண்டிவிஜுவல் கிளாஸ்ல வந்து இணைஞ்சு கொள்ள முடியும் சோ அதே நேரம் உங்களுக்கான டாக்குமெண்ட் வடிவம் பிடிஎஃப் வடிவம் சோ அதே மாதிரியான எக்ஸாம் பேப்பர் எல்லாத்தையுமே நாங்க உங்களுக்கு வந்து சென்ட் ப